ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பைஸ் அண்ட் லைஃப் கேனடா சேனல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இனி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காரசாரமான மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் ரெசிபி பொரிக்கிறதுக்கு நல்லா மீனை வந்து க்ளீன் பண்ணி மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த மசாலாவுக்கு ரெடி பண்ணுறேன் ரெண்டரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அரை லெமன் ஜூஸ் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு திக் பேஸ்ட்டாக ஆக்கிக்கிறோம் திக் பேஸ்ட்டாக ஆக் ஆக்கினோடனே நான் வந்து உப்பு பார்த்துக்கிறேன் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது இது மாதிரி திக்காக இருந்தால் தான் மீனில் ஒட்டி வரும் நான் கொஞ்சம் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது திருப்பியும் இது முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ மீனை எடுத்து அதில் நல்லா அப்படி பெசரி நல்லா பிடிச்ச மாதிரி பெசரி ஊற வைக்க போகிறோம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதில் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் போடல சில மீனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டால் நல்ல இதுவாக இருக்கும் சில மீனுக்கு வெறும் உப்பு மஞ்சள் மிளகா பொடி போட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணோம்னா அல்லே தான் அந்த மீனோட டேஸ்ட் நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த மீனுக்கு நான் வந்து இவ்வளோ தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது இப்படியே நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இது ஊறிக்கிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம மீன் குழம்புக்கு ரெடி பண்ண போகிறோம் மீன் குழம்புக்கு நான் மீன் எடுத்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இது எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறேன்னா இந்த அரிசி கழுவுகிற தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் அந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிடாமல் நம்ம இந்த மீனில் ஊற்றி வாஷ் பண்ணணும் அந்த மீனோட அந்த ரொம்ப இந்த ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கையிலையும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் போயிடும் பார்த்திங்கன்னா சோப் போட்டு கழுவினாலும் போகாத அந்த மீன் ஸ்மெல்லு கையில் இருந்து இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணோன்னா போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா மஞ்சத்தூள் இல்லை உப்பு அந்த மாதிரி போட்டு கூட நம்ம வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து ரெடியாக வச்சிடலாம் அடுத்ததான் மீன் குழம்புக்கு வேண்டிய பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம் மூணு பெரிய தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து கொஞ்சம் வாம் வாட்டரில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது அந்த கிச்சன் வீடியோஸில் காட்டினா கேஸ்ட் அயன் பேன் இன்றைக்கி அதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாத்திரம் சூடான உடனே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பதிலாக நம்ம நல்லெண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வாம் ஆன உடனே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஒரு பெரிய வெங்காயம் சொன்ன பாருங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா இதை கொஞ்சம் நம்ம வதக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நம்ம இஞ்சி எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் அதை நல்லா இப்படி தட்டி இடித்து இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இஞ்சி நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்குங்க உங்களுக்கு எல்லா ஃபிஷ் கறியிலையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தட்டி போட்டோன்னா அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இது வதங்கின உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மூணு தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு மூடி போட்டும் வேக வைக்க போகிறேன் மூடி போட்டோன்னா உங்களுக்கு சட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ நான் அது வெந் வேகிறதுக்குள்ளே சைடில் ஒரு நல்ல ஒரு இரும்பு சட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் தான் இப்போ மீன் பொறிக்க போகிறோம் அதுக்கு திருப்பி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு வந்து நல்ல கோகனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா இங்கே அப்படி தான் குளிருக்கு உறைஞ்சிருக்கும் அது கொஞ்சம் அப்படியே உருகட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த தக்காளி நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு கரண்டி வச்சு நல்லா அப்படியே மசிச்சு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஈஸியாக மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வேண்டிய பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைனா ஃபிஷ் கறி மசாலா அது வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அது கலரும் கொடுக்கும் அவங்களுக்கு நல்ல காரமும் கொடுக்கும் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணி நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போகிற வரையிலும் நல்லா நம்ம கொஞ்சம் இதை வதக்கிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் இந்த டைமில் நான் அடுப்பை வந்து சிம்லையே வச்சு தான் பண்ணுறேன் இல்லைனா உங்களுக்கு கருப்பாடு மசாலா இப்போ ஒரு அரை கப்பு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விட்டுருக்கேன் தண்ணியும் விட்டு இது திருப்பி நல்லா வந்து வதங்க விட போகிறோம் விற்கிறதுக்கான எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம நல்லா பெசரி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் ஊற வச்சுருந்த அந்த மீ
இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டுருக்கேன் ரொம்ப திக்காக இருந்தனால இப்போ நம்ம அப்படியே குழம்பு குதிக்க விட வேண்டியது தான் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மீன் வந்து நான் எதுவுமே தொடலைங்க இந்த பொறிக்க போட்டிருக்கேன் அந்த மீனை இப்போ நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது இப்போ தான் திருப்புறத்துக்கு திருப்புறேன் பாருங்கள் எப்படி அப்படியே ஸ்லைட் ஆகிட்டு ஈஸியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹாட் ஆயிலில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதை அப்படியே ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம திருப்பணுன்னா இந்த மாதிரி உடையாமல் உங்களுக்கு ஒட்டாமலும் இந்த மாதிரி இரும்பு சட்டியிலையும் இந்த மாதிரி எடுக்க முடியும் திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம திருப்பியும் அதை வந்து அங்கே ஃப்ரை பண்ண விட போகிறோம் இப்போ குழம்புக்கு பாருங்கள் நல்ல இந்த பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம மீனை ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மீனை மெதுவாக ஒன்று மேலே ஒன்றெல்லாம் இல்லாமல் அப்படி கேப் பார்த்து மெதுவாக அதை நல்லா ஆட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ அந்த மீனெல்லாம் உள்ளே போட்டாச்சு நான் பாருங்கள் கரண்டி வச்சு சும்மா கேப் கேப்பாக ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ தட் அந்த குழம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடும் படும் அப்படின்ட்டு அதுமாதிரி நான் ஒரு போதும் பார்த்திங்கன்னா மீன் போட்டுட்டு நம்ம இந்த கரண்டியெல்லாம் வச்சு கிண்டி கலரியெல்லாம் விடக்கூடாது இந்த சைடும் நான் வந்து அந்த பொறிச்ச மீனுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயை சுற்றி விடுறேன் இப்போ பாருங்கள் மீன் குழம்புக்கு மீனையும் அந்த குழம்பையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி பாத்திரத்தோடு தூக்கி நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு எல்லாம் நம்மளை மிக்ஸ் ஆகி வரும் நம்ம இந்த கரண்டியை போட்டு நம்ம கிண்டியெல்லாம் வச்சோன்னா எல்லாம் உடஞ்சிரும் இப்போ வந்து வாசனைக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து கீறி போட்டு கொடுக்குறேன் இது லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு அந்த ஒரு ஸ்மெல் தரும் மீன் குழம்புக்கே இப்போ லைட்டாக கொதி வந்துருச்சு குழம்புல இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காய் பால்லாம் அரைச்சி தேங்காவும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றி கொடுத்தோன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் மீன் குழம்புக்கு இதையும் ஊற்றிட்டு நான் இதே மாதிரி சுற்றி சுற்றி கொடுக்குறேன் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷும் ஒரு சைடு ரெடி ஆகிடுச்சு பொறிச்சது ஸோ திருப்பி போட்டு கொடுக்குறேன் அடுத்த மற்ற சைடும் இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் பொறியிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் மூணு நிமிஷம் தான் ஆச்சு மீன் போட்டு மீன் நல்லா வெள்ளையாக வ ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் மீனுக்கு அவ்வளோதாங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் போதும் வெந்து வர்றதுக்கு எந்த மீனாக இருந்தாலும் இது அப்படியே கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே குக் பண்ண விடலாம் நம்ம நல்ல ஒரு கொதியும் வரும் நான் யூஸ்வலி வந்து மீன் போட்டதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு வைக்க மாட்டேன் மூடி போட்டு வைக்கிற வச்சா வந்து ஈஸியாக மீன் உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கூட விட்டுட்டீங்கனாலும் ஈஸியாக உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விட்டுட்டிங்கன்னா உடையிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி மல்லி இலையும் தூவி நம்ம நிறுத்திடுறோம் அடுப்பை அடுப்பு நிறுத்தின உடனே பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சிடுறேன் மூடி இப்படியே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிட்டோன்னா அந்த மீனுக்குள்ளே எல்லாம் உப்பு காரமொழா அப்படி எல்லாம் வந்து அந்த சார்ந்து நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு இப்போ நம்மளோட மீன் வறுவலும் அந்த சைடு ரெடி ஆயாச்சு மீன் குழம்பும் மீன் வறுவலும் ரெடி இனி நம்ம சுட சுட சாதம் வச்சு சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்